మీ సపోర్ట్ చేస్తూ మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు అ బిగ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ సో రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ స్పీక్ అందరికీ నమస్కారం షైన్ స్క్రీన్స్ వాళ్ళు నిర్మించిన నేరకొండ భగవంత్ కేసరి ఈ యొక్క సినిమా విజయోత్సవ సభకి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులుగా నందిని రెడ్డి గారికి అలాగే దిల్ రాజు గారికి అలాగే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పైన ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులకి అయితేనేమి కొంతమంది ముందున్నారు కింద నా సహచార నటులు అందరికీ పాత్రికేయులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ సరదాల దసరా అంటే తెలుగువారికి ఎంతో మక్కువ ఎంతో ఆహ్లాదం ఎంతో ఆనందం ఎందుకంటే ఈ తొమ్మిది రాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు నయనాన దగ్గరగా ఎన్నో సంబరాలు అలాగే ఎన్నో సంతోషాలు కలగలిపి ఒక శోభనిచ్చి అపూర్వమైన పండుగ మన దసరా అంటే శక్తికి నిర్వచనం ఆడది అలాగే యుక్తికి నిర్వచనం ఆడది అలాగే భక్తుల కడుపు నింపేది అలాగే రక్తం ధారపోసి ఒక మనిషిని కనేది ఆడది అలాగే కొంచెం దారి తప్పి ప్రవర్తిస్తే మట్టి కరిపించే మహంకాళి కూడా ఆడది అటువంటి మరి ఒక ఆడశక్తికి ప్రతిరూపమైన అమ్మవారు అంటే అమ్మలని కన్న అమ్మ దుర్గమ్మ ఆవిడ ఈ యొక్క నవ రూపాల యొక్క శక్తిని ప్రసాదించి అందరినీ కాపాడాలని అందరినీ ఆవిడ చూసుకోవాలని దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడపాలని అలాగే మొత్తం ఏదైతే ఇది ఈ సినిమా తీయబడిందో ఏ అంశం అయితే ఇది తీసుకుని ఈ సినిమా తీ తీయబడిందో అంటే మనం అంటాం దేవుడికి ప్రతిక్షణ నూట ఎనిమిది సార్లు లేకపోతే ఈ యొక్క నామాలు నూట ఎనిమిది సార్లుతో మనం పోలుస్తాం అలాగే దుర్గామాత యొక్క స్తోత్రం కానీ నామావళి కానీ నూట ఎనిమిది సార్లు స్మరించాలంటారు మరి ఈ నా నూట ఎనిమిదో సినిమా ఈ నవరాత్రుల్లో జరుపుకున్న ఈ నవ రోజుల్లో విడుదల కావడం అది కూడా ఈ సినిమాకి మూలం స్త్రీ శక్తి కావడం అలాగే అమ్మవారి వాహనం పులి అంటే ఆ భగవంతుడితో మొదలై అమ్మవారితో కలిపి మనో బేటీ కో షేర్ అన్న అంశంతో ఈ సినిమా చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మొదటి నుంచి నాన్నగ దగ్గర నుంచి కూడా మనం చూసుకుంటే ఆయన ఎప్పుడు ఏ సభలో మాట్లాడినా నా తెలుగుంటి ఆడపడుచులను మొదలు పెట్టేవారు అలాగే ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చారు ఆయన మహిళల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం వాళ్ళ మహిళా సాధికారికత కోసం ఎన్నో అటు అటు మా మహిళలకి తండ్రిలో ఆస్తి తండ్రి ఆస్తిలో సమాన హక్కు కోసం అయితే నిమ్మి లేకపోతే అటు పద్మావతి మహిళ విశ్వవిద్యాలయం అయితే నిమ్మి లేకపోతే మహిళలకి స్థానిక ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు అయితే నిమ్మి ఇటువంటి ఎన్నో ఎన్నెన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చారు సో ఆ శక్తి ఏదైతే వాడు చూస్తున్నాం మనం ఒక ఒంటేలు ఒక ఒంటింటి గుందేలు అన్న ఒక ఒక దీని నుంచి ఒక ఆవిడ కున్న చుట్టూ ఉన్న ఒక పంజరం నుంచి విముక్తి కలిగించి తర్వాత ఈ డ్వాక్రా మహిళలని పెట్టి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలా మహిళా సాధికారకత కోసం ఒంటేలు కు ఒంటింటి గుందేలు కాదు ఒక కుటుంబాన్ని పోషించే అంటే ఒక ఆడదంటే ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెట్టగలదు అలాగే ఒక కుటుంబాన్ని కూడా ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాన్ సక్సెస్ దెర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఒక ఆడశక్తి ఉంది అటువంటి గొప్ప సందేశాత్మకమైన చిత్రంలో మేమందరం కూడా పాలు పంచుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ముందు అనిల్ అవుపుడి గారు వచ్చారు ఇట్లా కట్ చెప్పారు బాగుంది ముందు ఆయన నా అభిమాని నాకు నమ్మకం పాయింట్ నచ్చింది అక్కడి నుంచి కొన్ని కొన్ని సలహాలు నేను ఇవ్వడం 
ఇలా పంచుకోవడం జరిగింది నాకు ఎప్పుడు అది అలవాటు మేము ఎప్పుడు కూర్చున్న అయిపోయింది కదా మన సినిమా ఒప్పేసుకున్నాం ఇంకా చేసేద్దాం అని కాకుండా ఆ నిషాదం ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా కానీ నా మైండ్ అంతా రేపు మళ్ళీ స్టార్ట్ కాబోయే సినిమా మీద ఉంది రేపు బాబి డైరెక్షన్లో వచ్చే నెల మొదలవుతాను సినిమా అది వాళ్ళ మొహం నేను చూసుకొని నేను నన్ను నేనే గుర్తుపెట్టాల అద్దంలో చూసుకుని ఎన్నో ఎన్నో లేదా నేను గెడ్డం తీసి నా మొహం నేను గెడ్డం లేకుండా చూసుకుని సో ఒకసారి నేను విత్తరమైన ఇది ఇది నా మొహమేనా అని కాసేపు పట్టింది నాకు దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడం ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీక్ పిచ్చి సినిమాలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసేసాను ఆ పాత్రలోకి దాని మీద నా హోంవర్క్ అన్నీ చేసుకుంటున్నాను నేను కూర్చుని డైరెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేస్తున్నాను సరేటువంటి గద్దె వచ్చినప్పుడు ఎప్పటి నుంచో నాకు అప్పటాస్ అప్పుడే నువ్వు కలిసి సినిమా చేయాలి మనం అని ఆయన చెప్పడం చేద్దాం చేద్దాం అని ఎందుకో లాగింది ఆ సినిమా ఈ సినిమా కోసం అన్నట్టు మా కాంబినేషన్ ఆగింది ఆగి 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 వాళ్ళ ఇంత ఒక అద్భుతమైన సినిమా చరిత్రలో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనే కాదు భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో శాశ్వతంగా నిలు నిలిచిపోయే ఒక సినిమాని వాళ్ళ మనమే కాదు ఇక్కడ పెద్ద సక్సెస్ బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ఎక్కడ తెలుగు వాడు ఉన్నారు కాదు ఎక్కడ ప్రవాస తెలుగు వారి కాదు మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఈరోజు ఈ సినిమా గురించి చర్చించుకుంటాను ఇవాళ ఇటువంటి అద్భుతమైన సినిమా ఒకటి తీశారంట కదా తెలుగు వారు అని సో దానికి ఆయన శబ్దం చెప్పగా నాకు ముందు ఆయన మీద నమ్మకం నాకు తర్వాత ఏదో ఒక వైవిధ్యం చేయాలని ఒక తపన ఆ తపన మొదటి నుంచి కూడా ఇంతవరకు నా ఈ సినిమా చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్థానం ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరించారు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా ఎన్నో సినిమాలు జానపదాలు కానివ్వండి లేకపోతే పౌరాణికాలు కానివ్వండి లేకపోతే సాంఘికాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యాంటసీ సినిమాలు కానివ్వండి ఆదిత్య తీసిన భైరవ దీపం ఇటువంటి అద్భుతమైన సినిమాలన్నీ లేకపోతే చారిత్రాత్మక గౌతిబుద్ధ శాతకర్ణి కానివ్వండి ఇటువంటి అన్ని సినిమాలు నాకు అవకాశం రావడం అన్నది ముందుగా కళంబ తల్లికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నా నిర్మాతలందరూ అంటే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకు దేవుళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళపై ఉన్న నమ్మకం అంటే మనం ముందు ఉండాలి వాళ్ళకంటే మనం ఎప్పుడు ఒక అడుగు ఎందుకంటే మనం రిచర్సర్ వస్తువులు ఎప్పుడు మనం అంటే ఎవరీ ఎవ్రీడే కన్జ్యూమబుల్ కమాడిటీ మనం ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట సో మన నాన్నగారు ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల కంటే కూడా ఒక పది సంవత్సరాల ముందు ఆలోచించేవారు ఆయన ఆయన ఫస్ట్ అసలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని కూడా కమర్షియలైజ్ చేసింది లేకపోతే అసలు మనకి ఉన్న వసూళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇటువంటి కమర్షియల్ సినిమాలు కానీ అంటే కమర్షియల్ అనేవి రకరకాలు ఉంటాయి కమర్షియల్ కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు వచ్చే సినిమానే కమర్షియల్ కాదు మెసేజ్ ఇచ్చేది కూడా కమర్షియలే ఒక ఎన్టీ నెంబర్ వారు గోడ ముందు నిలబెట్టి నన్ను పాట తీయండి ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్ గారు మీరు అంత ఖర్చు పెట్టుకుని ఊటీ తాగే ఊటీ ఊటీ ఎంత దూరం అది సింగపూరా అమెరికానా ఇప్పుడు మేము సముద్ర సప్త సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి షూటింగ్లు చేసుకు చేస్తున్నాం ఆస్ట్రేలియాని న్యూజిలాండ్ అని అమెరికాని గోడ ముందు పెట్టి తీయడి చూస్తారు ఎన్టీఆర్ అనేవారు మీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు మీరు ఎక్కడ తాకట్టు పెట్టద్దు అది ఇప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు రాకపోయినా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎప్పుడు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతు ఆ సినిమా అనేవారు అది సో అలా ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నెన్నో సినిమాలు చేశాయి కాబట్టి ప్రేక్షకులు కంటే ముందు ఆలోచించి ఆ సినిమాలు ఇస్తే తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అన్నది నాన్నగారితో మొదలయ్యి అంటే ఇవాళ అది నాకు సంతరించడం అన్నది అది నా పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తున్నాను ఇక ఈ సినిమా గురించి అందరం ఇంకా నేను చెప్పాను నేను ఎక్కువ ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ పాత్రలోకి ఇప్పుడు నాకు ఆ కళ్ళ ముందు ఆ పాత్ర కదులుతుంది నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాబీ సినిమా డైరెక్ట్ చేసి అంటే పరికాయ ప్రవేశం ఎప్పుడు చెప్తుంటే యాక్టింగ్ అంటే ఇస్ నాట్ జస్ట్ క్రైంగ్ షౌటింగ్ ఆర్ గివింగ్ ఎ సాటిస్ఫైయింగ్ లాఫ్ యాక్టింగ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అదర్ స్పిరిట్ హూస్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాలు ఒక ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు ఎంతో మంచి గ్లామర్ క్యారెక్టర్ చేస్తూ బ్రహ్మాండంగా చిలిపి చిలిపి టాలెంట్తో అలాగే మంచి డాన్సులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన మన శ్రీలీల మన తెలుగు చలనచిత్ర పరి పరిశ్రమ చేసుకున్న ఒక ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఆవిడ రకరకాల పాత్ర అంటే మామూలు గ్లామర్ వరకు పరిమితమే అనుకున్నప్పుడు తక్కని పోయి ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన పాత్ర అంటే తన తనలో ఉన్న టాలెంట్ని పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టింగ్ ఆవిష్కరింప ఆవిష్కరింపజేసే ఒక మంచి పాత్ర దొరకడం 
దాన్ని ఆవిడ పూర్తిగా న్యాయం చేయడం అలాగే మా ఎవరు ఎంత న్యాయం చేసినా మన దర్శకులు క్యాప్టెన్ అంత షిప్పు అంటే ముత్యాలు ఏటో వాళ్ళు వాళ్ళుగా దొరికితే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అందంగా అందరు ఆర్టిస్ట్ నుంచి వాళ్ళ హావభావాలు రాబెట్టుకునే సత్తా ఉన్న దర్శకుడు మా అనిల్ రాబోడి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అని ఫస్ట్ నా అభిమాని అది చేసే ప్రతి సినిమా సినిమాకి సంబంధం లేకుండా వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేస్తూ ఇవాళ ఎంత ఎదిగిన ఏమంటారు వంగి ఉండమంటారు అలా ఆ సింప్లిసిటీ ఆ డెడికేషను అది నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నేను పొగడం నాయన్ని పొగడకూడదు చాలా గర్వంగా ఉంది నాకు అలాగే ఇంకా ప్రతి కాజోలు పాత్ర మరి ఆవిడేమో ఏది ఆవిడ చేప కళతో మంచి గుండ్రపు కళతో తన అభిమానులని తన చుట్టూ గింగరాలు తిప్పించుకుంది చాలా ఇళ్ళు చాలా ఇళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో పెళ్ళని ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఈ బాలకృష్ణుడు చందమామ అని పిలిపి పిలి పిలిపించుకోబెట్టిన ఆవిడ పిలుపుకి ఒక సత్యభామలా తిరిగి వచ్చి అంటే రేపు ఒక సినిమా రాబోతుంది సత్యభామ అని ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకో పిక్చర్ చేస్తుంది సో ఆవిడ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఆవిడ ఉన్న ఆ తపన ఇంతకుముందు ఉన్న చేసిన సినిమాలు అన్నీ దాని అనుభవం అంతా కూడా రంగరించి తన పాత్రకి అంత బరువైన పాత్రకి ఎంతో మంచి పూర్తి న్యాయం చేసినందుకు ఆవిడకి ఇక ముఖ్యంగా బంబాయి సే ఆయా మీరా దోస్త్ దోస్త్ కో సలాం కరు రాత్ కో ఖావు పీవు దిన్ కో ఆరాం కరు ఇక్కడ తిన్న అసలు ఆరాం లేదు హర్రాం హో గా దిన్ ఆరాం గా హర్రాం హో గా పెళ్ళ దో దో తిన్ దింతో బౌద్ధ కూతోడే తోడ ముష్కిరి బాగుగా లైక్ జట్లా కూత ఆయన కభీ కభీ అమెరికా గే ఆగే పోమో ఉదరితో పాటి గిట్టి తీన్ చార్ బజే తగ్గ చల్తా అంజలు భయ్ ఫిర్ భయ్ ఎక్ బజే దో బజేగా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతా యా పర్ దట్ ఇస్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాచ్ విచ్ మై ఫాదర్ హస్ గివెన్ టు ద ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ అ టైమింగ్ అండ్ అ డిసిప్లిన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ బట్ నో ఆల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ ఆల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ సో ఎక్సలెంట్ ఆయన సినిమా క్యారెక్టర్ వెళ్ళి అనిల్ గారు చెప్పారు అడిగినప్పుడు ఆయన నేనే చెప్తా డైలాగ్ నాకు ప్రాంప్టింగ్ కూడా ఇవ్వద్దు అని తర్వాత ఆయన డబ్బింగ్ ఆయనే చెప్పుకోవడం ఆయన మామూలు నటుడు కాదు అని ఒకప్పుడు ఒక నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ఆయన అండ్ ఈ వాజ్ యంగ్స్టర్స్ హార్ట్ థ్రాబ్ బై స్టిల్ ఐఎమ్ ఆల్సో స్టిల్ అందుకే ఇస్తే బోలా ఈ బాలకృష్ణ బులాతే కాజోల్ సత్యభామ పనికి సో ఇలా అద్భుతం అంటే ఇప్పుడు నా సినిమాల్లో ముందరు మహిళలకి ఓ మంచి మెసేజ్ అలాగే విలన్స్ వాడికి ఇంపార్టెన్స్ ముందు అది చూసుకుంటాం మేము అనే మన దీంట్లో అన్నట్టు వినాశ్రయం జనం నాస్తి వినాశ్రయం జీవం నాస్తి వినాశ్రయం గమనం నాస్తి వినాశ్రయం సృష్టి రేవ నాస్తి అని అప్పుడు ఇచ్చాను మెసేజ్ మళ్ళీ సినిమాలో మనో బేటికో షేర్ అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం ఇవ్వడం సో బేటి బచావు కాదు బేటి బచావు అంటే అందరికి ఒక్కొక్క సైనికుడు నువ్వు ఇవ్వలేము ఇక్కడ కావాల్సింది ప్రతి మహిళ కూడా తను 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 తర్ఫీదు చేసుకుని ఒక సైనికుడు లాగా తయారవ్వాలి ఈ నేను ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం కూడా ఇంతకుముందు చేసే ధర్మక్షేత్రంని దాని ఏంటంటే కల్పపిల్ హోమిసైడ్ అని ఒక సెక్షన్ అది అంటే మన ధన మాన ప్రాణాల మీదకి ఎవడొచ్చినా కూడా వాడిని అంతం చేసినా మనకు మనం వెళ్ళి పోలీసులకి లొంగిపోతే శిక్ష తక్కువ శిక్ష పడవచ్చు లేకపోతే అసలు శిక్ష పడకపోవచ్చు కల్పబిల్ హోమిసైడ్ అని ఇలాంటి చాలా అవగాహన లేదు తర తరత ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఇటువంటి ఒక మంచి మెసేజ్ వెళ్ళింది వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎవరైతే భయపడి వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి పిల్లలకి అన్నది అర్థం కాని పరిస్థితులు వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి థియేటర్లో ఆ సినిమా చూపిస్తున్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన అద్భుతమైన సినిమాని చిన్న చెక్కిన మా దర్శకుడు అనిల్ రావు పూడికి ఈ సభాముఖ్యంగా నా అభినందనను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక మా తమన్ ఇక్కడ వెనక తాకుంటే ఎట్లా ముందు ఉంటే ఓ అందరు కవర్ అవుతారు సూపర్ ఫిగర్ చూసారు కదా నా సినిమాలన్నింటిలో ఊఫర్లే బ్లాస్ట్ అయిపోయినాయి అంటే ఊఫర్లు 
మరి సూపర్ ఫిగర్ కాకుండా నేను హెడ్స్ ఆఫ్ ఇంకా నేను ఎక్కువ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇక నేను చెప్పడం జరిగింది అదే ఎలా ఉంటుంది సప్త సాగర సంఘర్షణ తరంగర జ్వలిత సద్భోద్భవ మాధురి సప్త స్వరాలైన సరిగమ్మ పద్ధతి సంగీత సాహిత్య మధుర గీతాలు వినడానికి మరి భాష ఇందాక చెప్పారు వాట్ మై బ్రదర్ సైడ్ ద నో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ యాక్టింగ్కి అలాగే ఒక భాషా భేదం కానీ ఆడమ్మగా తేడా కానీ పండిత భామరాది పట్టుబిడిపులు కానీ ధనిక దారిద్రాది తారతమ్యములు కానీ అలాగే అభిమాన దురభిమానులు అనే ఒక అడ్డు గోడ కానీ ఉండదని అలా అసలు హెడ్స్ ఆఫ్ ఇంకా నేను దాని గురించి చెప్పను ఇంకా ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ఆయన వచ్చారు ఏదో చిన్న పని మీద వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఇదే మా చెప్పండి సినిమా పని మీదే వచ్చినప్పుడు సరదాగా మా ఎమోషన్ నేను ఇప్పుడు ఎమోషనల్గా మాట్లాడతాను జనరల్గా సబ్జెక్ట్ విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు సరదాగా చెప్పడం అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఊరికే దట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక ఫోర్స్ ఇవ్వడానికి ఒక ఎనర్జీ పాస్ అవ్వడానికి ఒక పాజిటివ్ త్వర త్వర రెండు మూడు సార్లు థియేటర్కి వెళ్ళడం జరిగింది సరే అని చెప్పారు ఇక ఆయన అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ సాంగ్స్ ఒక పాట త్వరలో యాడ్ చేయబోతున్నావు నువ్వు చెప్పనా నేను అక్కడి నుంచి అందిస్తున్నావు ఉప్పు అందిస్తున్నా ఒక పాట యాడ్ చేస్తున్నావు ఒక పాట తీసాం పాట సినిమా ప్రూవ్డ్ హిట్ అని మేము యాడ్ చేయకర్లా సినిమా కానీ మొత్తం ఫుల్ సాంగ్ తీసాము నాలుగున్నర నిమిషాలు పెడితే పాట తీసాం మేము ఒక యాభై అరవై మంది డాన్సర్లు పెట్టి భాను మాస్ గారు దాంతో ఎవరు శేఖర్ మాస్ గారు భాను మాస్ గారు ఉన్నారు మా అక్కడి నుంచి మొదలైంది మా ప్రస్థానం సో నా ప్రతి మా కెమెరామెన్ ఇదిగో ప్రసాద్గా అంటే కెమెరామెన్ గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళో ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత కట్ అనగానే కట్ చేయడు కెమెరా చెప్తాడు ఎస్టెన్లు కట్ చేస్తే అయిపోతారా మీరు దబిడి దిబిడి అంటాడు కట్ అయిన తర్వాత నేను చేసే తర్వాత కూడా యాక్షన్ ఉంటుంది దాన్ని తరబాయి ఎక్స్టెన్షన్ దాన్ని పట్టుకుంటాడు ఆయన సినిమాలో ఆ షార్ట్లు ఉంటాయి అది కెమెరామెన్ అంటే ఒకటేమో ఒక మా డైరెక్టర్ యొక్క మైండ్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం స్క్రీన్ మీద రెండోదేమో నా ప్రతి బాడీ ప్రతిలో ప్రతి అణు అణువు యొక్క కదిలి కదిలిసిన కెమెరామెన్ ఎవరు మన శిష్యుడు విఎస్ఎస్ స్వామి గారి శిష్యుడు విఎస్ఎస్ స్వామి గారు అంటే ఎవరు ఒక లారీ డ్రైవరు ఒక రౌడీ ఇన్స్పెక్టరు ఒక బొబ్బులి సింహం బొబ్బులి సింహం ఇట్లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన చాలా సినిమాలు చేశారు ఆదృష్టం నాకు కలిగింది ఆయన కెమెరామెన్గా ఆ సినిమాల్లో నేను పనిచేయడం ఆయన దగ్గర పనిచేసిన ప్రసాద్ మన గురువుకి తగ్గ శిష్యుడు అని ఇవాళ నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను వెరీ గుడ్ సార్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ ఇక మా మిగతా అంతా ఉన్నారు గురువు అంతా ఇక ముఖ్యంగా మాను మాకు మాట్లాడు మాను మాకు మారేడు ఆకు మాట్లాడ తంది బిడ్డ మల ఇన్నాళ్లకు అని అద్భుతమైన అసలు జయచిత్ర గారు ఆవిడ మర్చిపోయాను అద్భుతం ఆవిడ అమ్మగారు జయశ్రీ గారు ఆవిడ మా చెప్పడం మర్చిపోయారు ఎమోషనల్ ఆవిడ ఆవిడ దైవ బలమైనో పిచ్చర్ యాక్ట్ చేశారు నాన్నగారితో హీరోయిన్గా వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మాజీ అని అంటే అలియాస్ అమ్మాజీ ఆవిడేమో మాదేమో సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది హీరోయిన్గా నాన్నగారి పక్కన ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆవిడ నడుచుకుంటూ వస్తుంది ఆవిడ వెనకాల ఉన్నారు ఎవరో జయ జయశ్రీ గారు వెనకాల వస్తాడు ఆ హీరోయిన్ గారు రండి అన్నారు ఈవిడ బెదిరిపోయింది అంటే మొదటిసారి ఆయన ఏంటి ఎందుకు భయపడతారు మిమ్మల్ని కాదు మా మీ వెనకాల వస్తున్నారు మీ అమ్మగారు ఆవిడ నమ్మంటున్నారు ఆవిడ పిలుస్తున్నాను నేను అని సో అలా ఆవిడే ఒక దైవమే కూర్చుంది ఈ సినిమాకి చేసింది చాలా తక్కువ విడత ఆవిడ పాత్ర చాలా తక్కువ కానీ అద్భుతమైన ఒక గుండెగా ఈ సినిమాకి ఎవరంటే రెండు పాత్రలు ఒకటి జయచిత్ర గారిది రెండోదేమో సీరియల్ల పాత్ర సినిమాకి అద్భుతం ఇది ఏదో జరిగిపోతుంది అంతే అది విస్ఫోటకం అంటాను ఇప్పుడు ఎరప్షన్ అప్పుడప్పుడు గెలాక్సీలు పాల గుంతలో ఎప్పుడో సారి ఏదో ఒక కాస్మిక్ నేను చెప్తుంటాను అలా పాస్ అయినప్పుడే ఎన్టీ రామారావు పుట్టారు అలా పాస్ అయినప్పుడే ఇవాళ ఈ నేలకొండ భగవంత్ కేసరి పుట్టింది 
కాన్స్టిలేషన్ సమ్ కాన్స్టిలేషన్ దట్ పవర్ సరే ఇక మా ఇక్కడ ఉన్నారు కాసర్ల శ్యామ్ గారు ఉన్నారు అలాగే రామ్ జోగి శాస్త్రి గారు ఉన్నారు దాని తర్వాత అనంత్ గారు ఆయన దాని తర్వాత మన అజ్జు అజ్జు మా సాయి గారు నారాయణ గారు ఎంతో ఎంతోమంది అదే నాకు చెప్పాలంటే ఎప్పుడో సమిష్టి కృషి అంటాను ఏ సినిమా అయినా విజయంతో కావడానికి అది ఒక సమిష్టి కృషి సో అందరూ అదృష్టం మా అనిల్ రావుపుడి యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ అతనికి ఒక పిల్లర్స్గా అంటే స్తంభాల్లాగా ఆయన చుట్టూ ఒక అష్ట ఏదో కృష్ణదేవరాయలు ఆస్థానంలో ఉండేవారు అష్ట దిగ్గజాలని అలా ఆయన వాళ్ళందరూ ఉండటం ఆయనది ఆయన అదృష్టం వాళ్ళందరూ కూడా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను దాని తర్వాత మా వెంకట మాస్ గారు అద్భుతం ఇంకా ఆయనకి అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి అంతే ఇక ఇక ఆయన చెప్పినట్టు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇక ఎవరు ఆపలేరు అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ప్రతి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏదో అద్భుతం అను అద్భుతాలు జరుగుతాయి అక్కడ సో అట్లా నా చేతే కాదు నాకంటే కూడా ఎంతో బాగా శ్రీలల చేత పోరాటాలు చేయించాడు ఆయన ఎందుకంటే అక్కడ సన్నివేశం అటువంటిది అందుకే వాళ్ళు థియేటర్లో లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతున్నారు అంటే యుద్ధ పోరాటాలు కూడా లేచి తప్ప చప్పట్లు కొడుతున్నారు మామూలుగా అయితే ఒక పేతాస్ ఇతర సన్నివేశాలకి ఏడవడాలు చేస్తారు ఫైట్లకి వాళ్ళు లేచి స్టాండింగ్ అప్లాస్ ఇస్తారు థియేటర్లో అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ వెంకట మాస్ గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇక మా ఆర్టిస్టులు ఎంతోమంది ఇదిగో మా మొదలు మా రచ్చర వినించి మురళీధర్ గారు అలాగే జీవన్ గారు అలాగే మా జయరామ్ గారు చిట్టి ఇంకా ఎవరున్నారు ఇంకా ఎవరి పేరు శ్రీనివాసు మహానందు శ్రావణు భరత్రెడ్డి భరత్రెడ్డి గారు దాని తర్వాత మా దుబాస్ మోహన్ గారు వీళ్ళందరూ ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు మా డబ్బింగ్ జానక్ గారు అయితేనేమి శకుంతల గారు అయితేనేమి ఎంతో అద్భుతంగా ఎవరి పాత్రలో వాళ్ళు సెలక్షన్లో అయితేనేమి అలాగే సెలక్షన్లో డైరెక్టర్కి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఎంత ఉండిందో దానికి రెట్టింపు వాళ్ళు అక్కడ పాత్రలోకి విడిపోయి వాళ్ళు పాత్రలకు న్యాయం చేయడమే పాత్రలకు న్యాయం చేయడం ఏంటి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ పాత్ర పండడం వల్లే ఈ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ వాళ్ళ పనితనం చూపించడం వల్లే ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే నేను చెప్పేది పొద్దున్న లేచి కోడి కోడి కుయ్యక ముందు నుంచి కోడి కోత కంటే ముందు ఒక కార్ డ్రైవర్ నుంచి ఒక ప్రొడక్షన్ బాయ్ నుంచి మాకు టీలు లేకపోతే టిఫిన్లు మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి మళ్ళీ భోజనాలు అన్నీ సమకూర్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు అయితేనేమి ఏదో మా స్టిల్ కెమెరా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆనంద్ ఆనంద్ మా స్టిల్ కెమెరామెన్ అద్భుతం వాళ్ళందరూ యొక్క కష్ట ఫలిత ఫలితమే ఈ సినిమా యొక్క సక్సెస్ ఇక ముందుగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఏది కొత్తదనం ఇచ్చినా నాన్న గారి నుంచి నేను చెప్పాను వాళ్ళు దాన్ని ఎప్పుడు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు ప్రేక్షకు దేవుళ్ళకి ఎటువంటి అద్భుతమైన సినిమాని అంటే డబుల్ దమాక ఇటు పండగే కాదు ఇటు సినిమా కూడా ఊరికే సినిమా పండగ రిలీజ్ అయిందని ఒక వినోదం కోసము కాదు ఒక మానసిక వికాసం కోసం ఒక ఆలోచన రేకెత్తించడం కోసం ఇటువంటి మంచి సినిమాని మీరు అందరూ కూడా ఆదరించినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు నేను ఇంకా నేను చెప్పాను మన ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రాజీవన్ గారు సారీ ఆయన పై మర్చిపోయాను ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రాజీవన్ గారు అలాగే ఈ ఎఫెక్ట్స్ నరేంద్ర అందరూ అందరూ కష్టపడితమే ఈ సినిమా అలాగే ఇక ముందు ముందు ఇవాళ ఇవాళ ఈ సభ జరుపుకుంటున్నా ఉంటే ఇంతవరకు మేము సినిమా పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు విడుదలయ్యి సినిమా ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో అని కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న మా అందరికీ భుజం తట్టి అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చారు మీరు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా మాకు ఇవ్వండి 
అని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రేక్షకు దేవుళ్ళందరికీ మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక ఇక్కడ ఈ సినిమాలో తెర వెనక ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అది మా నిర్మాతలు ముఖ్యంగా సాహు గారు గారపాటి అలాగే మన హరీష్ పెద్ది గారు హ్యాట్స్ అప్ టు దెమ్ నవీన్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అది నవ్వుతారే ఉంటారు ఆయన వీళ్ళతో నవ్వరం ఒకళ్ళేమో ఫుల్ సీరియస్ ఎవరైనా ఈ సాహు గారు ఏంటి నవ్వేస్తున్నారు అయ్యి బాబు ఫోటో తీసుకోండి ఒక ఫోటో తీసుకోండి నవ్వుతూ ఇప్పుడు మేము ఇదే చోట్లో నేను ఈయన నవ్వడం ఈయనమో సగ నవ్వులు ఉంటారు సగం ఎట్టు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటారు మళ్ళీ ఈయన ఉన్నారు ఆయన నవీన్ గారు నన్ను పైకి ఆయన ఎన్నో నాలుగు గంటలు నవ్వుతారు ఉంటారు ఎప్పుడు అవి నవ్వు మామే నాకే డౌట్ వచ్చేది ఎందుకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఏంది అయిందేమో ఎందుకు ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోతే ఇలాగే ఉండాలి ఇక అంటే ఉండిపోతుంది అది ఇలాగ అని అట్లా ఉంటా ఎప్పుడు నవ్వుతారు ఉంటారు సో ఇలా వాళ్ళు అద్భుతం మంచి మన ఇండస్ట్రీకి దొరికి దొరికిన మంచి నిర్మాతలను ఒక మంచి నిర్మాతలు ఒక మంచి సినిమాలు తీయాలి ఇవ్వాలి అని ఒక ప్యాషన్ ఉన్న నిర్మాతలు అందుకే వాళ్ళ బ్యానర్ ఇవాళ చూస్తున్నాం మనం బ్యానర్స్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి అలా మేఘాల్లాగా వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ కొన్ని బ్యానర్స్ స్థిరంగా మంచి సినిమాలు తీయాలి వంద మందికి ఒక సినిమా కాదు అట్ ఎ టైం ఒక ఐదారు సినిమాలు తీయాలి కొన్ని వేల మందికి మనం ఉపాధి కల్పించాలి అన్న ఒక మంచి సదుద్దేశంతో మంచి ఇటువంటి సందేశాత్మక చిత్రాలు ఏదో కేవలం డబ్బు కోసమే కాదు ఒక ప్యాషను వాళ్ళ సంస్థ నిలబడాలి శాశ్వతంగా అన్న ఒక మంచి ప్యాషన్తో ఇటువంటి మంచి సినిమాలు నిర్మిస్తున్న మా సైన్ స్క్రీన్ నిర్మాతలు మా సాహు గారికి అలాగే మా హరీష్ గారికి అలాగే మా నవీన్ గారికి ఇండస్ట్రీ తరఫున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పటికే చాలా కాలాతీతమైంది ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే సినిమాకి అంతులేదు ఇప్పటి ఎక్కడ మొదలుపెట్టాం మళ్ళీ అది ఆరంభమే సో కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇటువంటి మనము ఈ యొక్క విజయోత్సవ సభల్లో కలుసుకుంటూ ఉంటాం సో అందరికీ మరొకసారి ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నాకు బాబు చెప్పినట్టు దంచవే మేనత్త కూతురా అది రివీల్ చేయాలి సో ఫ్యాన్స్ చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు ఏం దాచిపెట్టాం ఏది పెంచాం దాచిపెట్టాం అంతటి మెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు సినిమా తీసి ఫుల్ స్టాప్ లెంత్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ పాట తీసి సినిమా ఆ పాట తీసేసాం ఎవడు తీయడు ఇప్పుడు ఎవడరుగా ఇంకొక ఒక ఐటెం పాట పెడతామా అని కమర్షియల్గా ఆలోచించే రోజుల్లో ఆ పాట సినిమా కట్టు వస్తుంది అనుకున్నాం ఇందా చెప్పే నేను యాభై ఎనభై మంది డాన్సర్లతో తీసాం ఆ పాట కాజల్ గారు శీల శీలీల నేను ముగ్గురు డాన్స్ చేస్తాం ముగ్గురు వాళ్ళిద్దరితే సరే ఇది చెప్పకర్లా అది అద్భుతమైన మూమెంట్స్ అవన్నీ కంపోజ్ చేశాడు డాన్స్ మాస్టరు అటువంటి అద్భుతమైన పాటలు కొన్న నిర్మాతలు కూడా వాళ్ళు ఎస్ కథ కంటుపడిందండి వాళ్ళంత ఖర్చు పెట్టాం మేము ఆ పాటకి మీరు ఎంత తీసేస్తారండి అని ఏం వెళ్ళలేదు మీకు అనిపించింది అలా ఓకే తీసేయండి పాట నన్ను హ్యాట్స్ ఆఫ్ సాహు గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ హరీష్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ నవీన్ గారు మళ్ళీ ఆ పాటలో ఒక చిన్న గమ్మత్ ఉంది నాలుగున్నర పా నిమిషాల పాటలో ఆఖరి ఒక నిమిషం నిమిషం నర దంచవే మేనత్త కూతుర అన్నది ఒకటి ఉంది అది అభిమానుల కోసం అంటే అభిమానులే కోసం కోసమే కాదు ఆ పాట ప్రతి వాళ్ళకి నచ్చింది ఆ బాల గోపాలానికి సో వాళ్ళందరి కోసం మళ్ళీ ఆ ఒక ఆ బిట్టని మాత్రం అది కూడా మళ్ళీ నాలుగున్నర నిమిషాలు యాడ్ చేయట్లా ఆ నిమిషం నరే అంత అయిపోయి జనం సినిమా అంతా అయిపోయి శుభం కాడు పడే తర్వాత పడిన తర్వాత ఆ ఒక్క ఒకటిన్నర నిమిషం పాటని మేము వెళ్ళుండి దాన్ని విత్ టైటిల్స్ రోలింగ్ టైటిల్స్ దాన్ని మళ్ళీ వెళ్ళుండి మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం ఇది అందరికీ మంచి శుభవార్త సో మరొకసారి అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్ష తెలియజేసుకుంటూ ఈ విజయదశమికి డబల్ డమాగా అటు పండగ ఇటు సినిమాని ఇంత పెద్ద ఘన విజయం చేసి మన చలన చిత్ర పరిశ్రమలోనే కాదు చెప్పాను భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఆ చాలా తక్కువ సినిమాలు ఉంటాయి శాశ్వతంగా నిలిచిపోయి సినిమాలు వాటిల్లో ఒకటిగా మమ్మల్ని ఆ జాబితాలో చేర్చినందుకు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
ఇప్పటికే హౌస్ ఫుల్స్ తో టికెట్లు దొరక ఒక్క నిమిషం మా నిన్న మాలతో పాటు మంచి సురేంద్ర గారు రండి నా మా డాక్టర్ సురేంద్ర గారు ఇప్పుడు డాక్టర్ వదిలేయండి డాక్టర్ లేదు ఇక్కడ డాక్టర్ ఉంది కదా సో డాక్టర్ ఏంటి సురేంద్ర గారు అంటే నా సోదరుడు మిత్రుడు అన్నీ అంటే నేను చెప్తుంటా మా నాన్నగారి గురించి మా తండ్రి కాదు జన్మించే తండ్రి కాదు నా మెంటరు నా ఇదని గురువు దైవం అని అలా నా సోదరుడు నా అన్ని విషయాలు నా అడుగు అడుగు చాలా వేసే ప్రతి అడుగును కూడా గమనిస్తూ సలహాలు ఇస్తూ అట్లా సినిమాల విషయాల్లో అయితేనేమి నా నియోజకవర్గం విషయంలో అయితేనేమి ఎందుకంటే అన్నీ చూసుకోవాలి నేను ఇది చూసుకోవాలి ఇక్కడ సినిమాలు అక్కడ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చూసుకోవాలి అక్కడ నా నియోజకవర్గాన్ని చూసుకోవాలి వీటన్నిట్లో కూడా ముందుండి నన్ను నడిపిస్తున్న నా సురేంద్ర గారికి ఈ సినిమా నిర్మాణ విషయాలు కూడా ఆయనకి ఈ సభాముఖంగా నా ఆశీ ఆశీర్వాదం తెలియజేసుకుంటాను కృతజ్ఞతల కంటే కూడా పొడవు నాకంటే ఎక్కువే వయసు వయసు ఏంటి నాకంటే ఎక్కువే ఏదో అంటుంటా కదా ఉమ్మరు పచ్చాస్ పాయిన్ షకల్ మేరీ తీసుకు చేసి ముజే గోయి చీచక్క ఉసికితో ఐసికితో ఉసికితో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ బలిసిందా పే ఏనా భాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బ్రదర్ ఐ వాంట్ టు మీ విల్ అవర్ కాంబినేషన్ బీ దేర్ బట్ మే గివ్ బిజీ బిజీ గాడ్ హస్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ నమ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఐ హ్యావ్ టు సీ యూ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ మూవీస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు బట్ బ్రదర్ and so yeah 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 <laughs> thank you thank you thank you so much bale babu garu we thoroughly enjoyed your energetic presence and speech i think yes sir <laughs> what's your name actually foreign nunchi vachi bhagwant kesari cinema ni chusi i thoroughly enjoy chesina Thank you thank you so much